Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question euh, qui m'a été posée sur le site. Euh, qu'est-ce qui favorise les extrasystoles Alors, qu'est-ce qui favorise les extrasystoles Que ce soit, alors finalement, on va essayer de traiter euh, aujourd'hui à la fois des extrasystoles atriales qui viennent des oreillettes, des extrasystoles ventriculaires qui viennent des ventricules. Alors, puisqu'elles ont un certain nombre de facteurs favorisants communs, même si effectivement elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous avez également sur la chaîne plusieurs vidéos qui traitent des extrasystoles, plus des extrasystoles ventriculaires que des extrasystoles atriales, mais vous allez en voir de plus en plus pour essayer de répondre à vos questions, parce que je vois que ça suscite plein plein de questions. Alors, qu'est-ce qui favorise les extrasystoles ben, Le premier élément pour faire des extrasystoles, c'est que d'abord, on en a tous, d'accord Ça peut rassurer, on en a tous, mais en général, on faible le nombre, et en général, elles sont asymptomatiques. C'est-à-dire asymptomatiques, c'est-à-dire qu'on ne les ressent pas. Qu'est-ce qui fera que quelqu'un fera des extrasystoles L'élément numéro un, c'est euh, la présence d'une cardiopathie. Quelqu'un qui a une pathologie cardiaque a plus de malchance de faire des extrasystoles. Et donc, effectivement, euh, l'élément numéro un, ça va être attend une cardiopathie, c'est pour ça qu'on doit avoir un médecin qui va vous examiner et on doit, bien entendu, euh, au niveau cardiologique, faire un électrocardiogramme, identifier le type d'extrasystole qu'on fait et faire une échographie cardiaque au minimum pour voir quelle est l'atteinte cardiaque, est-ce qu'on a un cœur normal ou pas normal. Parfois, on peut être amené à aller un peu plus loin au niveau des examens cardiologiques, notamment en faisant parfois des IRM cardiaques qui vont aller rechercher notamment des atteintes beaucoup moins visibles à l'échographie et notamment la présence de fibrose au niveau du cœur. Il faut imaginer que euh, lorsqu'il y a de la fibrose, ben, il, y a, il peut y avoir des réentrées qui se font entre ces, euh, entre ces, finalement, ces zones de fibrose. Alors, plusieurs questions. Est-ce que les anomalies ioniques favorisent l'extrasystole Oui, en fait, le manque d'ions, euh, le plus connu est le potassium. Alors, bon, vous ne savez pas vous mettre à prendre du potassium euh, en comprimé, quand même, mais le potassium, euh, l'hypocaliémie, le manque de potassium, ou l'hypocalcémie, le manque de calcium, sont des pathologies qui, classiquement, donnent des troubles uriques. Alors, pour autant, c'est rare qu'on soit amené à faire des dosages biologiques aux patients, euh, mais bon, voilà, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, en général, on ne devrait pas manquer de ces ions. Le magnésium, vous savez que c'était un petit peu à la mode de donner euh, du magnésium en ce que vous voulez. Euh, voilà, il n'y a aucune preuve aujourd'hui euh, que l'hypomagnésémie euh, soit supplémentée. On n'a pas de données sérieuses. On donne un petit peu de magnésium sur une pathologie cardiaque qui est la torsade de pointe, mais dont je ne suis pas parfaitement persuadé que ça soit prouvé euh, d'en donner. En tout cas... Je ne prescris jamais le magnésium à mes patients, en même temps, sachant que ce n'est pas dangereux d'en prendre. Voilà. Euh, alors, le stress, l'activité physique, etc. Alors, ben disons que si quelqu'un a déjà le substrat, il peut faire des extrasystoles qui vont se déclencher dans des circonstances particulières, notamment au stress. Voilà. Et quand on est stressé, on a un surcroît d'adrénaline et qui va aggraver finalement les, les extrasystoles. Les excitants. Les excitants, on peut mettre le café, on peut mettre l'alcool, on peut mettre certains, les drogues, bien entendu, euh, les, 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 les boissons énergisantes. Ça amène, euh, c'est adrénergique en fait, et euh, quelqu'un qui est alcoolique, soit qui, qui se bourre la gueule ou qui éventuellement se sèvre brutalement, ben, il va avoir beaucoup d'adrénaline et donc il peut avoir plus d'extrasystoles, voire avoir des extrasystoles qui s'organisent pour faire, si c'est l'oreillette, une fibrillation atriale, ou si c'est le ventricule, faire quelque chose de beaucoup plus grave. L'activité physique, moi je trouve que c'est plutôt bénéfique, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui a des extrasystoles, je lui recommande largement de faire du sport, parce que le fait de faire du sport, ben, finalement, fera que... Euh, bah, vous ferez moins d'extrasystoles ou en tout cas vous les sentirez moins parce que vous régulerez euh, mieux euh, votre rythme cardiaque. Certaines pathologies extracardiaques peuvent favoriser les extrasystoles. On pense notamment à, euh, aux problèmes de thyroïde et notamment lorsqu'elles fonctionnent en excès, l'hyperthyroïdie. En fait, quand les hormones thyroïdiennes sont en fonctionnement 
excessif en fait c'est des patients qui sont hyper speed, hyper accélérés, hyper énergiques et donc ça, ça donne des extracitoles et voire des arythmies. Et puis un autre élément euh, qui est que les extracitoles sont variables et donc euh, en fait elles varient tout le temps et donc le, le même facteur favorisant peut ne pas tout le temps donner une crise et donc c'est variable d'un moment à l'autre de, de faire des extracitoles, c'est pas obligatoire d'avoir toujours une extracitole déclenchée euh, au même moment pour un patient donné. Bon, là dans cette vidéo, je vous ai adressé les différentes causes des extracistoles et dans lesquelles j'ai regroupé à la fois les extracistoles atriales et les extracistoles ventriculaires. J'espère que ça vous a intéressé. Première chose à faire, vous abonner et activer les notifications pour ne pas rater les autres vidéos et notamment les lives. Deuxième chose à faire, mettez-moi en commentaire ce que vous voudriez traiter sur d'autres vidéos. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très très bientôt sur cette page. Bye bye